。在野外求生，任何时候获得食物都会使人心旷神怡。不管你用什么捕猎手段，哪怕用锯子敲死的，还是用木头砸死的，亦或者用弓箭射死的，只要获得食物，你就是榜一大哥。不过，即便你有了充足的食物，如果精神上少了寄托，同样也会导致你无法继续参赛下去。这期将迎来了第一位退赛者，现在请各位点个赞，并系好安全带，跟随知识鼻祖一起领略十位奇能异士的荒野独居。杰奎斯一大早就用自制的鱼竿在河边试钓，突然传来欢声雀跃的尖叫声，手里捧着一条可怜的鳟鱼，对着镜头狂奔而来，目测应该有两斤多重，一边赞美鳟鱼的漂亮，一边收起刀落，立马开肠破肚清理鳟鱼。杰奎斯回到营地，迅速生火做饭，来一根串烧肥美大鳟鱼。虽然杰奎斯对鳟鱼感到悲伤，但同时也感谢鳟鱼为他带来获胜的正能量。每当夜深人静的时候，一个人待在野外最容易思念最亲近的人，杰奎斯也不例外。他开始想念家人和女朋友，用杰奎斯的话来说，甚至连女朋友放屁时的样子和味道也甚是怀念。看来杰奎斯平时的生活过得有声有味。时间来到比赛的第十二天，杰奎斯对着镜头撸起衣服，他开始秀起毛茸茸之下的肚皮，这不就是自己女朋友梦寐以求的腹肌吗？现在的他和第一天来的时候，体重足足下降了百分之十，这可不是什么好现象。毕竟在荒郊野外求生，足够的食物是首要条件。正当为获取食物发愁之际，天空又开始下起情深深雨蒙蒙的小雨，杰奎斯只好暂时放弃外出猎食，因为此时他更需要干燥的木材来维持体温。谁知劈柴劈到一半的时候，丛林附近传来了叽叽喳喳的松鼠声音。杰奎斯在饥饿的驱使之下，拿起弓箭，小心翼翼地往丛林进发。摄像机还没有来得及捕获猎杀镜头，一只小小的松鼠就这样倒在杰奎斯的利剑之下。杰奎斯一边帮松鼠清理肠胃和更衣沐浴，一边舒畅自己的获奖感言，既对松鼠的牺牲表示感谢，同时也对自己的杀生行为感到责备。不过有时候生活就是这样，往往事情的发展。并不是按照自己所愿的剧本演绎下去，即便十分不情愿，但为了生存下去，也不得不做出违背自己原则的决定。也许愧疚感只是一时不爽。当杰奎斯手持一锅松鼠肉，感觉却是十分惬意和满足。不过嚼着嚼着，双眼却开始湿润起来，因为他知道，再美味的食物，没有人与之分享，如同嚼了。加上没有女朋友在身边的心灵慰藉，更是萌生了退赛的想法。第二天一大早。杰奎斯来到河边，若有所思地坐在一块大石头上。良久之后，他终于有了决定，拿出卫星电话，选择了拨通退赛按钮。这是杰奎斯参赛的第十四天，同时也是这次荒野独居十名参赛者的第一位退赛者。杰奎斯这半个月的荒野求生，可以说活出了自我，尽了自己最大的努力。无论从精神上还是在行动上，都遵循了自己内心的选择，在证明自己有野外生存能力之外。更加证明了自己有多爱女朋友，没有什么比女朋友更加重要。此时此刻，杰奎斯的比赛正式宣布结束。至于五十万美刀，就留给有缘人吧。正所谓有人悲伤有人愁，对于另一边的杰西来说，比赛才刚刚开始进入状态，因为他想建造一个可以长期遮风挡雨的豪华别墅，而不是现在这个四面透风、一下起雨或刮起风都冷得瑟瑟发抖的临时庇护所。这几天。杰西都在忙着新的住所打好基础，一根巨大原木已经被牢牢固定在小斜坡上，接下来再弄一些沙子或泥土用来填充斜面。看来这次要建造的营地是一个大工程。经过杰西巧度天工的双手，不到一会功夫，庇护所的地基终于躺平了。紧接着就是墙体的建造，只看见杰西在不同的地方精挑细选了一些木头作为建筑材料。你别看这些木头看似很轻，但实际上每根木头都有15公斤重。作为一个快接近五十岁的女人，一次抗一百来斤的重量，不见得人人可以。更何况已经饿了好几天的情况之下，实属不易。在杰西坚定的毅力加持中，豪华别墅的框架逐步清晰起来。由于杰西大部分时间都用于建造豪华别墅，所以捕猎时间自然少了许多。平时就靠食用一些平平无奇的树莓来填饱肚子，但对于一个成年人来说，每天所需的卡路里远远不够。从参赛以来，杰西已经瘦了足足有十四公斤。照这样下去，被迫退赛是迟早的事。于是他暂时放下手中攻势，来到松鼠活动区域设置陷阱。经过杰西细心观察，发现倒下的树干上面留有很多松鼠行走过的痕迹。于是杰西在很多的树干上面用钢线设置了十五个半鼠锁。剩下要做的只有耐心等待。下午时分，杰西的辛勤劳动终于有了回报。一只死不瞑目的松鼠。终究没能逃脱杰西的魔爪，事不宜迟，立马清理开锅。吃了半个月的野果，今天终于可以尝尝货真价实鲜肉的味道。入口的一瞬间，使得杰西暂时忘记了身心疲惫。
，嘎嘣脆的松肌肉就像能量计，不停为身体注入卡路里，绝了！如果让你连续半个月都吃同样的食物，你受得了吗？伊格尔今天的食物菜单依然是一锅海藻汤，这是他参赛半个月以来得以苟延残喘的主要食物来源。他目前所面临不只是食物单一问题，还有就是上涨的潮水，使得现在的临时庇护所苦不堪言。所以伊戈尔当务之急就是加固营地。目前营地的整个区域都很潮湿，犹如沼泽般那样，到处像溪水海绵一样湿哒哒。所以伊戈尔打算给小木屋做一层实木地板。这个我就不明白，与其做一层实木地板，还不如直接建造一个离开地面的平台，不香吗？傍晚时分，伊戈尔正当巨木生火的时候，他似乎听见附近有松鸡在歌唱，于是拿着锯子迎了上去。不知道是伊戈尔厉害，亦或者是这只松鸡得意忘形的在唱歌。不到一会功夫，伊戈尔用锯子当狼牙棒，直接敲死了松鸡。节目组这也太假了吧！伊戈尔才管不了那么多，迅速将松鸡拔毛去内脏。随着大火持续的烘烤，香喷喷的烤松鸡大功告成。此时，伊戈尔什么都不想，静静地侧躺着，享受美味可口的食物，同时还不忘感谢天，感谢地。这期就到这里，想知道后续发展如何，请记得点赞加订阅。如果有什么好的建议和提点，欢迎评论区交头接耳。下一期我们不见不散。